ഹായ് ഓൾ അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അസോസ് വേൾഡ് ഇന്ന് നമുക്ക് റമദാൻ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഇന്ന് ഇവിടെ ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് പഫ്സ് ആണ് ഇപ്പൊ പഫ്സ് പാസ്ട്രി പഫ് പാസ്ട്രി ഒന്നും ഇല്ലാതെ വീട്ടിൽ തന്നെ സമൂസ ഷീസ് കൊണ്ട് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം എന്ന് നോക്കാം വളരെ ഈസിയാണ് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പഫ്സ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ചേരുകൾ എന്തെല്ലാം കൂടെയാണെന്ന് നോക്കുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് എന്നും പറയുന്ന പോലെ എന്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഞാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടന്റെ തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കണം കൂടെ വരും അതും കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീഡിയോസ് കാണാനും സാധിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പഫ്സ് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം നമുക്ക് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റവിൽ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക രണ്ട് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു ഒരു രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് സവാള രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് സവാള ചെറുതാക്കി കൊത്തി അരിഞ്ഞതാണ് അതും കൂടെ ചെറുത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കുക ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കുക ഉള്ളി പെട്ടെന്ന് വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് നന്നായിട്ട് ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്ന വരെ ഇതൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കണം നന്നായിട്ട് വയറ്റി വെന്ത് വരണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കടിക്കും സവാള കടിക്കുമ്പോൾ അതൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടൂല നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരാൻ എപ്പോഴും ശ്രമിക്കുക വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സവാള ഇനി ഇതിലോട്ട് ഇഞ്ചി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇഞ്ചി ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചെറുതാക്കി കൊത്തി അരിഞ്ഞതാണ് അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചെറുതാക്കി കൊത്തി അരിഞ്ഞത് അത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് വേണ്ടത് ഞാൻ ഒരു ഒരു വലിയ പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പച്ചമുളക് ഒരു വലിയ പച്ചമുളക് ചെറുതാക്കി നുറുക്കിയതാണ് അതും കൂടെ അതിലോട്ട് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കുക നന്നായിട്ട് വയറ്റിയെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു തക്കാളി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഒരു ചെറിയ തക്കാളി ഒരു മീഡിയം സൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ തക്കാളി നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ചെറുതാക്കി നുറുക്കിയതാണ് അതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റുക തക്കാളിയും കൂടെ ചേർത്ത് ചേർത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നന്നായിട്ടൊരു വെന്ത് പെട്ടെന്ന് ഉടഞ്ഞു വരും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിലോട്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം ഗരം മസാല പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഗരം മസാല ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഗരം മസാലപ്പൊടി കൂടുതലാവരുത് കൂടുതലാവുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് മാത്രം മുന്നിട്ട് നിൽക്കും അപ്പോൾ കൂടുതലാവാതെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ചെറിയൊരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലോട്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പച്ചമുളക് ചേർത്തതാണ് എന്നാൽ കൂടി ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം മുളക് പൊടി എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണ് അതും കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് ആ റോസ് സ്മെൽ മാറണ വരെ ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കുക ഇതിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മല്ലിപ്പൊടിയാണ് ഇതിൽ കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റ് ഒരു ഫ്ലേവർ മല്ലിപ്പൊടിൻ്റെ ആയിരിക്കും ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കുറച്ച് വളരെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒന്ന് ഒന്ന് ഉടഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അത് അപ്പം തന്നെ വറ്റി പോവുകയും ചെയ്യും ഇതിലോട്ട് ഇനി ഉപ്പ് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് വയറ്റുക ഉപ്പ് ഇട്ടതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കുക ഇതുപോലെ ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ മസാല ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ചെറുതാക്കി നുറുക്കിയിട്ടുള്ള മല്ലിയില മല്ലിയില ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മല്ലിയില ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇനി ഞാനിവിടെ മൂന്ന് മുട്ട പുഴുങ്ങിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നടുകെ കീറിയിട്ടുള്ളതാണ് നടുകെ ക
പഫ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കളയണം എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഒരു ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരൊറ്റ എണ്ണം നമുക്ക് കഴിച്ചാൽ തന്നെ വയർ ഫുള്ളാവും അപ്പോൾ കുറേ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സെൻട്രൽ ഇതുപോലെ ക്രോസ് ആയിട്ട് വെച്ചതിന് ശേഷം സെൻട്രലായിട്ട് ഒന്ന് മസാല വെച്ച് കൊടുക്കുക മസാല വെച്ചതിന് ശേഷം എൻ്റെ മുകളിൽ ഇതുപോലെ കമിഴ്ത്തിയാണ്ട് മുട്ട വെച്ചെടുക്കുക നമ്മളിത് ക്രോസ് ആയിട്ടൊന്ന് മടക്കിയിട്ട് എടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഒരു ബോക്സ് പോലെ മടക്കിയിട്ട് എടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യം നമ്മളൊരു മൈദ കുറച്ച് വെള്ളത്തിലൊന്ന് മിക്സാക്കിയിട്ട് ഇതിനൊരു പശ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കണം അത് ഒട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ഇത് ഇത് ഈ സൈഡിലൊക്കെ ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കുക മൈദ ഇതൊന്ന് ഇതുപോലെ ക്രോസിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുക ഇനി അതുപോലെ ഈ ഒരു സൈഡിലും ഇതുപോലെ ആക്കി കൊടുക്കുക ഈ മൈദ പശ ഇതുപോലെ ആക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇവ ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്യുക ഈ അതുപോലെ ഈ ഒരു സൈഡിലും പശ ആക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ എന്താണ് ഇതുപോലെ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുക ഒരു ബോക്സിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പിലായിരിക്കും ഇത് നമുക്ക് കിട്ടുക വളരെ ഈസിയാണ് രണ്ട് ഷീറ്റ്സിൻ്റെ പണിയുള്ളൂ രണ്ട് ഷീറ്റ്സ് ആയാലും ഇത് നമുക്ക് ഒന്ന് കഴിച്ചാൽ തന്നെ നമ്മളെ വയറ് ഫുള്ളാവും മുട്ടയൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതുപോലെ എടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഇതുപോലെ മസാല ഉള്ളിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം മുട്ട വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നാല് ഭാഗത്തൊന്ന് പശ തേച്ചിട്ടൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുക വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പഫ്സാണ് ഇത് ഇത് ഇനി സമൂസ ഷീസ് നിങ്ങളെടുത്ത് ഇല്ലെങ്കിൽ സാധാ മൈദ വെച്ചതുപോലെ നീളത്തിൽ പരത്തിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാം ഇതുപോലെ ഞാൻ ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ചൂടായിട്ടുള്ള ഓയിലോട്ട് ഇട്ടിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ മുങ്ങി കിടക്കണം നന്നായിട്ട് ഓയിൽ ഒഴിക്കണം ഇത് മുങ്ങി ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എല്ലാം കൂടെ രണ്ടെണ്ണം മൂന്നെണ്ണം ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കരുത് അപ്പോൾ ആകെ പൊട്ടിപ്പോവും നിങ്ങൾക്ക് മറിച്ചിടണ സമയത്ത് ബുദ്ധിമുട്ടായി പോവും അപ്പോൾ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിന് ഹോളില്ലാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഹോൾ ഉണ്ടായാൽ പെട്ടെന്ന് എണ്ണ കുടിച്ചു പോവും അപ്പം ആ ഒരു ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹോൾ അഥവാ സൈഡിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ മൈദ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പശ ഉണ്ടാക്കിയ ആ പശ കൊണ്ട് തന്നെ ആ ഹോളൊക്കെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ട് വേണത് ഓയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണ നല്ലോണം കുടിച്ചു പോകും എണ്ണ കുടിക്കാതെ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹോളൊക്കെ കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക രണ്ടാമത്തെ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നവരെ ഒന്ന് മുരീച്ചെടുക്കുക നമ്മുടെ പഫ് പഫ്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സമൂസ ഷീറ്റ്സ് ഉണ്ട് പഫ്സ് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും വീട്ടിൽ തന്നെ ഈസിയാണ് വളരെ ഈസിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഫീഡ്ബാക്ക്സ് അറിയിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളാം അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം അതുവരേക്കും അസ്സാം വലൈക്കും